സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കളക്ടർമ്മ ഇന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോയോ ഞാൻ കോച്ചിങ് സെന്ററില്ല എന്ത് പറ്റി മാഡം ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ടർമ്മ ഓഫീസിലേക്ക് വരണ്ട നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അതെന്താ മാഡം അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കാനായി ലാബിൽ നിന്ന് ആളു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കളക്ടർമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ അതിനെന്താ ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് വരാം പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയലൊക്കെ ഞാൻ അർച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേ അതിലൊന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേഗം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മാത്രം മതിയേ ഓക്കെ മാഡം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തണേ ഞാൻ വേഗം എത്താം മാഡം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്താ പോരെ മതി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചതാ അല്ല ആരായിരുന്നു ഫോണിൽ എന്തു പറ്റി നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദം അതാ ചോദിച്ചത് നോ ചാൻസ് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരാളാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നേ എന്നാലും ആളെ പറയില്ലേ കളക്ടർമ്മയായിരുന്നു കളക്ടർ കാർത്തി ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കളക്ടർമ്മയോട് പിന്നെ എങ്ങനെ അതിന് ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഷാർപ്പ് പത്ത് മണിക്ക് കളക്ടർമ്മ ഇവിടെ എത്തും വരുമ്പോ കളക്ടർമ്മയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി അതെ എനിക്ക് കളക്ടർമ്മയല്ല പരിചയപ്പെടേണ്ടതെങ്കിലോ വേണ്ട കൂടുതൽ കിന്നിരിക്കാൻ വരണ്ട ഇന്നലത്തെ ഒരു നല്ല ദിവസം കളഞ്ഞില്ലേ ആ ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് ഓ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ക്ഷീണം നമുക്ക് ഇന്നങ്ങ് ലീവ് എടുത്ത് തീർത്താലോ എനിക്ക് ഇന്ന് അക്കൗണ്ടന്റുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ കാർത്തിക് വേഗം ഓഫീസിൽ പോവാൻ നോക്ക് വൈകമോളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും മെയിൻസിൽ ഇന്റർവ്യൂലായിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടി പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ പാസ്സായിരിക്കും ഐ എ എസ് എടുത്തിരിക്കും അതെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തല്ലേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് സോ ഇത്തവണ ഞാ
ഇയാളെ <laughs> 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 സമയം <laughs> ഞാൻ <laughs> 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 അതാവുമ്പോ ഈ ഓട്ടോ കാശ് മതി സി സി അടയ്ക്കും എനിക്ക് സ്കൂട്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല സൈക്കിളെ അറിയൂ സൈക്കിളിലാണോ എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും ഇത്രയും ദൂരം ആ ദൂരമൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്റെ പുല്ലാറ്റങ്കരയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ദിവസവും സൈക്കിള് ചവിട്ടി തള്ളുന്ന ആളാ ഞാൻ ഒരു നല്ല എക്സസൈസും അല്ലേ പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീയും ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്ക് മാഡത്തിന്റെ വീട്ടില് മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം കിട്ടിയ അതങ്ങ് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ ചോദിക്കേ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓർമ്മ കാണില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാ ഈ ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അല്ലെ എടാ മച്ച ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് വൈക നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചത് കാർത്തിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല വിനീത എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ലവ് ഡേ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് 
ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് തരാം അത് കളക്ടർ വരുമ്പോ ഏൽപ്പിക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഞാൻ ഈ കോഫി കൊണ്ട് സാറിനും എടുത്തിട്ട് വരണ്ടെ കളക്ടർമിക്ക് തരാനുള്ള ക്യാഷ് മായ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയോ മാഡം ഏ ഇല്ല ഇതാ കളക്ടർമ ലാബിൽ എത്രയാന്ന് വെച്ചാ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മാഡം അത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കളക്ടർമേ പല വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആമുഖം എന്നോട് വേണ്ടെന്ന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോ അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ആ സൈക്കിൾ എനിക്ക് തരുവോ എന്തിന് ചവിട്ടാൻ അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ എക്സസൈസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അതിനെ അനാഥമാക്കി വിശ്രമത്തിന് വിട്ടിരിക്കുക സാർ മേളിലുണ്ട് സാറിനോട് ചോദിച്ച് ചാവി വാങ്ങിച്ചു താങ്ക് യു മാഡം അല്ല ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ സൈക്കിൾ എന്തിനാ ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൂടെ എനിക്ക് സ്കൂട്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല മാഡം ഓ പിന്നെ കളക്ടർമേലെ ആള് ഒറ്റ ദിവസം മതി കളക്ടർമേക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശരി ചാവി സാറിന്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഇത് വൈകയ്ക്കും ദൂഷ്യം ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ എന്നെയും ബാധിക്കും എങ്ങനെയും ഈ പിണക്കം മാറ്റിയെടുത്തേ പറ്റൂ പക്ഷെ അതിനിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി ബിസിനസ്സുകാരനായ കാർത്തിക്കിന് വൈകെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ കാർത്തിക്കിന് വൈകെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് മാത്രം മതി ഒരു പണിയില്ലാതെ ദുബായില് പത്ത് ദിവസം ചുറ്റിക്കറങ്ങി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിലും കൂടെ പോണം അല്ലോ അന്ന് വേണ്ട നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നാ മതി കേട്ടല്ലോ
മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിന്നെ വീഴ്ത്താങ്കിൽ നിന്നെ മൂക്കും കുത്തി വീഴിക്കാനും ഈ കാർത്തിക്കിനറിയാൻ വേണ്ടി മോളെ വരുമ്പം മാത്രോ എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വർത്താനം പറയാനും ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ചിരിക്കാനും പറ്റുന്നത് എന്തിനാ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എല്ലാവരോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ ക്ഷമിച്ചേക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ ആരോടും പറയണ്ട എല്ലാ സത്യവും കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ആ ഷെഡിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതെനിക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ വൈകാ മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൈക്കിളോ എന്തിന് സൈക്കിൾ എന്തിനാ ചവിട്ടാൻ ഓരോ ദിവസം എത്ര രൂപയാ ഞാൻ ഓട്ടോക്കൂലി കൊടുക്കുന്നെന്ന് അറിയോ ആ സൈക്കിള് കിട്ടിയാ ആ പൈസ ലാഭാവല്ലോ എന്തിനാ സൈക്കിൾ ആക്കുന്നേ ഒരു സ്കൂട്ടി വാങ്ങിച്ചൂടെ പക്ഷേ അമ്മാ ഈ സ്കൂട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷനാ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഐ മീൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെയർ അത് വേണം നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല കാര്യം എനിക്ക് സ്കൂട്ടി ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാത്തതിന് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞോണം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയായിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ കളക്ടർ ആവാൻ പോവല്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ സംസാരിക്കണ്ടേ വൈക മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സാറിനോട് ചോദിച്ച് ചാവി എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അവനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സാറിന്റെ അല്ലേ ചാവി അപ്പൊ സാറിനോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് വേണ്ട ആ ലോക്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ചേക്ക് ആ ലോക്ക് പൊട്ടിച്ച് സൈക്കിൾ എടുത്തോ നമുക്ക് വേറെ ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് കേട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് സൈക്കിളിന്റെ പൂട്ട് തല്ലി പൊട്ടിക്കും വൈകാ മാഡം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്തിനാ പൂട്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്ന് ബബ്ബ പാടിക്കും അമ്മ കണ്ണും തള്ളി ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും വീണ്ടും മാഡം ഒറ്റ ഡയലോഗെ പറയൂ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അതോടെ ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്താവും വേണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേൾക്കില്ല അല്ലെ എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ എന്റെ അമ്മേ താഴെ സൈക്കിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് മുകളിലത്തെ മുറിയില് സാറും ഇരിപ്പുണ്ട് മുകളിൽ ചെന്ന് ചാവി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സൈക്കിള് തുറക്കുന്നതിന് പകരം അത് തല്ലി പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ അമ്മ അടികൂടാൻ വരുവാണല്ലോ എനിക്ക് വയ്യേ ഇനൊന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഞാനില്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടല്ലോ അതെ അമ്മ ഈ ചാവിയുടെ കേസേ ഒന്ന് മാന്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ പോയി സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചാവി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ശരി
Oh, oh, oh.